Senhor, é aqui que nós queremos estar todos os dias.
te louvo, eu te adoro nessa manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelo teu sacrifício, pela disposição, pelo compromisso, pelo propósito estabelecido antes da fundação do mundo, do mundo Senhor. Estabelecido antes do homem mesmo pecar, já havia um plano para restauração. Esse é o Deus que servimos. Esse é o Deus que adoramos. Antes de tudo, Ele é Deus. Deus primeiro. Antes de qualquer coisa que você e eu possamos ou queiramos imaginar, Ele é Deus. Ele imaginou você antes de criá-lo. Ele olhou para você antes de criá-lo. Com carinho, com, com amor. Será que é... É justo da nossa parte não desfrutarmos dessa alegria tão grande que Deus nos dá de estarmos verdadeiramente na presença dEle. Eu não sei, eu sou devedor, falo por mim, eu sou devedor, eu poderia desejar muito mais, eu poderia ansiar muito mais estar na presença de Deus. Pai, perdoa-me, Senhor, perdoa-me por não desejar mais, por não experimentar mais essa presença, por não me deleitar mais, por não descansar mais na Tua presença. Aleluia. De uma manhã é, de muita graça, você pode sentar. Hoje é uma manhã que, como sempre, a gente espera que o sobrenatural de Deus aconteça e seja plena em nossa vida. Eu não duvido que hoje vai acontecer isso. Não duvido. Não tenho dúvidas. Hoje o Senhor vai falar no teu coração. O Bruno e o Gabriel, semana passada, não estavam aqui. Você percebeu que Jesus estava no culto? Dá vontade de puxar a orelha, né? Nem cá, Bruno, não. Nem cá, Gabriel. Puxa a orelha deles aqui. Bruno, eu ia apresentar ele como visitante hoje, fico em pé. Fala o que aconteceu. Bom dia. Bom dia. A, gente, a gente foi lá para Ribeirão domingo passado. Acho que todo mundo conhece o pastor Marcelo, né? Daí a gente foi, foi lá para a igreja dele. A gente teve um tempo muito, muito incrível lá. Foi muito, muito bom ver o que Deus fez. E o Gabi me ensinou louvor. Foi muito legal que antes do culto começar, a galera já não conseguia mais conversar, não conseguia mais fazer nada, porque a presença de Deus já estava lá. E as pessoas já estavam sentindo, já estava, acho que uns 20 minutos antes do culto começar, já estava todo mundo lá de mão levantada, adorando. E, e foi, muito, foi muito legal o que Deus fez, foi, foi muito bom. Aí depois eu, eu me ensinei a palavra, a gente teve um tempo de oração com a igreja no fim, que também foi incrível. A gente teve alguns testemunhos que, que o Marcelo mandou, não sei se ele mandou isso mesmo que ele mandou pra gente e a gente teve alguns testemunhos muito legais de pessoas falando que chegaram ali querendo assistir que chegaram ali cansadas mas que Deus fosse um ânimo novo que elas estavam continuando então realmente a gente viu Deus se movendo lá foi muito bom é isso aí <risos> é, não, a gente teve um tempo realmente muito de Deus lá em Ribeirão é, cremos que é um novo tempo que o Senhor está trazendo para nós como igreja, para eles como igreja, e o que está acontecendo no reino do Espírito sobre ativar, né, sobre buscar a presença de Deus, sobre você saber o seu destino, até comentava com a Ju hoje, é, o seu destino profético, e ali Deus vai agir na sua vida. Né? Então, é, estejam com o coração aberto para aquilo que Deus vai fazer. Foi muito gratificante ministrar em Ribeirão, é, e como o Bruno falou, a gente começou a passar o som, a presença de Deus começou a invadir aquele lugar e a galera não sabia como abrir o culto, se ia abrir o culto. E aí eu olhei para o Marcelo, né? ele falou, não, começa. Eu falei, beleza, começa. E aí acabou o rumor, eu olhei para ele, aí ele veio para lá e falou, não, tem mais 20 minutos. Não tinha 20 minutos, ele criou mais 20 minutos. E é, foi um grande mover de Deus, teve cura no meio do povo. Bruno foi usado com uma autoridade tremenda no meio da palavra e foi 
foi um tempo muito bom. Então abram seus, seus corações para aquilo que Deus vai fazer nesse ano, ainda, que Ele vai fazer no ano que vem ainda, porque tem um movimento de Deus aí. Amém? Obrigado, meninos. Eu pedi para eles compartilharem, porque essa geração que está vindo aí, a gente não quer atrapalhar muito. Eu quero sair da frente e permitir que Deus faça alguma coisa é, que a gente ainda não viu. A gente sabe que vai acontecer. Né? Ontem o Gabriel esteve ministrando em outro lugar também. Terminou uma hora, uma e meia da manhã o negócio. Uma e meia da manhã. Começou não sei que horas, mas... Sete horas, uma e meia da manhã, tá bom, né? Se eu fizer isso com vocês, vocês nunca mais voltam aqui, né? Mas é, foi bom. Ontem também foi maravilhoso, a gente recebeu as fotos. Eu não sei se a Ju colocou lá para passar, pedi para ela. Ah, esqueceu, tá bom. Mas eu te entreguei já. É, a gente viu ontem, com uma, uma alegria tremenda, as mulheres, é, homens e mulheres, né? Mas principalmente a, a Kelly, a Alice a Leni, é, daí eu vi na foto lá a Fabi, o Wesley que ajudaram a levar também, então tem, toda a igreja está envolvida nisso, por quê? Porque você colaborou, você trouxe roupas, você trouxe, você pagou os kits que a gente fez para eles, você de alguma forma como igreja colaborou, né? Então tá aqui essas duas heroínas, vem cá Kelly, rapidinha, vem Alice, rápido, rápido, rápido. É bom a igreja saber o que aconteceu lá, tá? Foi maravilhoso, gente. Foi tremendo, é lindo demais. É, a felicidade delas de receber cada kit foi assim transbordante. Elas ficou super feliz. Tiramos fotos, vai mostrar. E a emoção, gente, foi demais. Foi uma emoção assim que o coração, sei lá. Muito maravilhoso, maravilhoso mesmo. E eu muito obrigado, parabéns para vocês todos aqui que ajudou. E até mais, adotamos a casa das mulheres para a gente cuidar deles. Amém? É isso mesmo que a Alice falou. Só complementando, foi assim, acho que não só para nós que foi pela primeira vez, para mim também foi uma experiência incrível. É, eu não imaginava passar por isso. Né? E foi maravilhoso o que o Senhor fez desde o início até aquele momento. E ver a alegria daquelas pessoas, sabe? O, o acolhimento, sabe? Ver o amor de Deus. No momento que eu entrei lá, eu senti já uma presença maravilhosa do Senhor. E é gratificante, não, não tem explicação. É só passando para saber disso. A Ju, fica aqui. A, a Ju até me lembrou é, que a gente tinha conversado em casa. E é algo que você, como igreja, precisa entender. Ações, muitas igrejas, muitas organizações fazem. Muitas pessoas fazem, até individualmente. Isso é bonito e é bom. Tá? Não é o foco principal da nossa igreja, é, mas a ação vem junto. A ação faz parte. E, então, o que a gente vê aqui de vocês, e graças a Deus pela vida de vocês, é que a gente viu Deus levantar um ministério aqui na igreja. Tá? É, ações nós já fazemos desde o início da igreja. Mas hoje a gente vê o ministério se consolidando através de vocês a gente louva a Deus, viu Alice? É, é, obrigado pela, pela força, eu sei que não são só vocês duas, mas vocês estão ali na, na base empurrando os outros. Outro dia a Alice chegou para mim essa semana, não, pastor, você precisa falar com não sei o que. Eu falei, eu? Se vira, porque eu sei que ela tem essa autoridade já dada por Deus e, e você está vendo a resposta. A gente também, tá bom? Deus abençoe vocês, viu? É, a internet não está funcionando hoje, por isso que a gente não colocou. Gente, é... vem cá, Anthony, já fala em português? Não? Português? Não? Ok. Nós vamos, antes de entregar a Deus nossos dízimos, as nossas ofertas, e em seguida a gente vai ouvir o Anthony. A... Não sei o que vai traduzir, o que é que o Bruno traduz? Hã? Tá bom, também. Você já conhece, tá? Fica à vontade, tá? Nós vamos entregar para Deus aqui, agradecendo a Deus, porque o costume dessa igreja é o seguinte: você chega, você já põe aqui, tá? Seu dízimo, sua oferta, e a gente agradece a Deus. Você tem toda a liberdade de, durante o culto, vir, entregar, 
seu dízimo, sua oferta, é, abençoa esse ministério, abençoa as atividades, as ações da igreja e principalmente abençoa a sua própria vida porque você cumpre o mandato de Deus, tá bom? Então, é, sente teu braço para cá. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos pela fidelidade dos teus filhos, nós te agradecemos pelas finanças que entram nessa igreja, que seja sempre administrado da melhor forma, da forma como o Senhor quer que uma igreja administre seus dízimos e suas ofertas. Nós abençoamos, Pai, o coração, a vida, o bolso, as contas bancárias e financeiras, os negócios dos seus filhos. Nós abençoamos a vida deles no altar, Pai, para que seja cada vez mais segundo o teu propósito. Nós pedimos que a tua mão poderosa de multiplicação esteja sobre a vida daqueles que contribuem e que entregam a ti aquilo que é teu, no nome de Jesus. Amém e amém. Vem cá. Gisele. Anthony, it's a pleasure, man, to have you here again. God bless. Bom dia. Bom dia. That's the extent of my Portuguese. É, é só isso que eu consigo falar em português. I'm learning, I'm learning. Eu estou aprendendo. Well, it's an honor to be with you again this morning. É uma honra estar com vocês novamente essa manhã. And God has given me a specific word for you today. E Deus me deu uma palavra específica para vocês hoje. And uh, he gave it to me two days ago. E ele me deu essa palavra dois dias atrás. I understand for me that is extremely rare. E que você entenda que para mim isso é extremamente raro. Because usually I prepare something. Porque normalmente eu preparo algo. And then when I get there. E aí quando eu chego no lugar. God changes everything. Deus muda tudo. So I stop planning because God always has His way. Então parei de planejar porque Deus sempre tem a sua sua maneira. But today is different. Mas hoje foi diferente. He wants you to know a Ele quer que você saiba um segredo. A key uma chave. To the kingdom. To the kingdom. Para o reino. Amen? Amém? So you're ready for this? Amém. Vocês estão prontos? It's gonna blow your mind. Isso vai explodir sua cabeça. It's so Porque é muito simples. Okay. Tá bom? So let's turn in, in our Bibles to, to John. Então a gente vai abrir nossas Bíblias em João. Chapter 11. Capítulo 11. And we're going to start in verse 17. E vamos começar no versículo 17. João 11, 17. Okay. Amém? Chegando, pois, Jesus achou que já havia quatro dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase quinze estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Fez tu isso? Amen. Amen. So we're going to see where on verse 26. E na verdade nós vamos nos focar aqui no versículo 26. And it says. E diz. Do you believe this? Tu crês nisso? Do you believe? Você crê? That's all he's asking. É tudo que ele está perguntando. Is do you believe? Você crê? This is how simple Jesus made. É, é dessa forma que Jesus fez, simples assim. Did you know the root word for believe is actually trust? 
E você sabe que a raiz da palavra confiar ou crer é, na verdade, confiança? It just means trust. Significa confiança. So when you believe, you're trusting in something. Então, quando você crê, você está acreditando ou confiando em algo. In our case, no nosso someone. caso, em alguém. Right? Certo? You trust in Jesus? Você confia em Jesus? Yes. Sim. This is how simple it is. É simples dessa forma. Look, let's, let's fast forward a little bit. Vamos avançar um pouquinho. And let's look at verse 38. E vamos ler aqui o versículo 38. To verse 40. Até o 40. E diz assim. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, pois é já de quatro dias. Disse-lhe Jesus, ah, não, tem, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? So here he is telling Martha again. Então aqui novamente ele está falando para Marta. The second time. Pela segunda vez. Did I not tell you? Eu não te disse. If you will only believe, que se creres, you will see the glory of God. Verás a glória de Deus. Right? Certo. So the key. Então a chave. Is trusting God. É confiar em Deus. Now this is something that is so simple. E isso é algo tão simples. Our minds like to complicate. Que as nossas mentes gostam de complicar. Right? Certo. Because we think we need to jump through this hurdle. Que a gente hurdle. pensa, ah, eu preciso pular né, para esse lado, para o outro. And if we do good enough, e se eu for bom bastante, then we deserve the blessing of God. Aí eu vou merecer a bênção de Deus. It's not true. Mas isso não é verdade. Jesus did it all. Jesus ele fez tudo. Says he fulfilled the law and the prophets. A palavra diz que ele cumpriu a lei e os profetas. Amen. Amém. When he's hanging on the cross, é quando ele foi pregado na cruz. Does he say to be continued? Ele não disse continua. No. No. What does he say? O que ele disse? It is finished. Está consumado. Amen. Amém. So the only thing that he requires of us. Então a única coisa que ele requer de nós is simply to trust him. É simplesmente que nós confiarmos em nele. Right? Certo? We can look at Romans 10, 9 and 10. Se você olhar para Romanos 9 e 10. So you believe in your heart? A palavra diz que se crer no seu coração e confessar com a sua boca that Jesus is Lord. Que Jesus é o Senhor. Because by your heart you believe Porque and are justified. Com o seu coração você crê e é justificado. And with your mouth. E com a sua boca. Right? Não é verdade? So you see, então aqui vemos it's trusting que é confiar in Jesus Christ. em Jesus Cristo. It's very simple. Muito simples. It's extremely simple. É extremamente simples. But we want to make it complicated. Mas nós queremos complicar. When I started to be, to understand this, Quando eu comecei a entender isso, I didn't need healing. eu não precisava de cura. I didn't need anything. I needed finances. É, não precisava de nada. Bom, eu precisava de finanças. I was ready to marry my wife. Eu estava pronto para me casar com minha esposa. And you know it takes money. E você sabe que isso precisa de muito dinheiro. You can't walk up to them and say, well, "I have faith." Você não pode chegar no lugar do casamento e falar assim, "Bom, eu, eu tenho fé." So I'm going to pay this bill with faith. Então eu vou pagar essa conta com fé. They're going to look at you funny. Eles vão olhar para você engraçado. Say, no, 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 give me the money. Vão falar, não, eu quero dinheiro. Right? Certo? So, então, I went before God. Eu fui diante de Deus. Eu disse, like God. Eu falei, Deus. Your word says. A sua palavra diz. That you will supply all my needs. Que o Senhor irá suprir todas as minhas necessidades. According to your riches and glory, de acordo com as suas riquezas e glória, in Christ Jesus. em Cristo Jesus. Amém? Amém? So it's not dependent on my, my riches. 
Então eu não estava dependendo das minhas próprias riquezas. Mas nas riquezas de Deus. And we know the gold and the silver is yours. E nós sabemos que o ouro e a prata te pertencem. And you own a cattle on a thousand hills. You own a bunch of cows on a thousand hills. E você tem muitas vacas e muitos montes. Right? Certo? So I always joke with God. Então eu estava ali brincando com Deus. Please sell one of your cows so I can have a good wedding. Por favor, me mande uma das suas vacas para que eu possa me casar. Right? É? And I can tell you. E eu posso contar isso para vocês. At the beginning of that year. No início daquele ano. God told me. Deus me disse. Will you believe me? Você crê em mim? For a thousand dollars a week. Para que eu te provei, para que a provisão seja de mil dólares por semana. What? Eu falei o quê? I was self-employed. I worked for myself. E eu trabalhava para mim mesmo. I did contract work. E eu trabalhava por contratos. I fixed, fixed electronics, cell phones, tablets. Eu consertava eletrônicos, tablets, telefones, celulares. But the market was full of people who could do what I could do. Mas o mercado estava cheio de pessoas que podiam fazer a mesma coisa que eu fazia. So even though I had to charge very Então eu tinha que cobrar muito barato. The companies were able to charge way more. Para que as companhias, porque as outras companhias, elas cobravam muito mais. Oh my God, if I worked all week for 80 hours a week. E eu pensava que se eu trabalhasse todos os dias da semana 80 horas por semana, I don't know if I can make a thousand dollars. Eu não sei se eu ia conseguir fazer mil dólares. He says, "Do you trust me?" E aí Deus me disse, mas você confia em mim? Said, "You're God." E eu falei, você é Deus? If you're asking me to believe this, I will believe this. Está me falando para acreditar em você, então eu vou acreditar. So understand, we're preparing to get married. Então, você entende que a gente está nos preparando para se casar? And bills on top of that. E com contas que já estavam vindo em cima disso. So there is a um, wedding dress store in the United States. E tem uma loja de vestido de noiva nos Estados Unidos. Called David's Bridal. Que chama David. David's Bridal. David's Bridal. And so it, it it can be a very expensive store. E pode ser uma loja muito cara. All they sell is wedding dresses. E eles só vendem vestidos de noiva. Some of them are five thousand dollars. E alguns custam cinco mil dólares. Guess where Daisy wanted to go look for her wedding dress? Então assim, imagina qual foi o vestido que a Daisy escolheu para o casamento. I'm like Lord Jesus. E ele foi certeza, Senhor Jesus. And so she goes into the store. Então ela entrou nessa loja. She finds her dress. E ela encontrou o vestido dela. Which is good. Que é o que é bom. And then bad at the same time, right? E muito mal ao mesmo tempo. I said, oh, guess what? E ela falou, oh, olha, olha só o que aconteceu. This dress has been marked down to a hundred dollars. Esse vestido ele está numa promoção por cem dólares. What? O <laughs> quê? We're getting it. Yeah. Vamos dar, vamos comprar então. We get to the cash register. E aí nós vamos até o caixa. They said, "Oh, this is interesting." E eles falaram, "Nossa, que interessante." It's half off. Ah, tá com mais 50% de desconto. We walked out of the store. E nós saímos da loja. With the dress. Com o vestido. For fifty dollars. Por 50 dólares. Look at God. Olha só o que Deus faz. I'm like, God, this is amazing. Eu falei, Deus, isso é maravilhoso. But there's still the constant pressure. Mas ainda tinha uma outra pressão constante. There's always new bills. Tem sempre outras contas. She wants decorations. She wants to all her decorations. Queria decoração, vários tipos de decorações. Right? I'm like, great. Vem a ótimo. Because if you pay somebody else to do it, you don't have to worry about it until you save up the money, right? If you pay someone else to do it, you just have to save up the money and then they do it. Então se você vai pagar alguém para fazer, você só precisa ter o dinheiro, pagar e eles vão preparar tudo. That wasn't her plan. Mas não era isso que ela estava planejando. She wanted to do everything herself. Ela queria fazer tudo ela mesma. And it turned out amazing. Okay, I'm telling you. E aí ficou maravilhoso. Vou contar para vocês. 
And so I'm having to give money to her. Então eu precisava passar o dinheiro para ela. To buy all this stuff. Para que ela comprasse todas essas coisas. Same time, still pay all the bills. E ao mesmo tempo pagar todas as contas. And find work. E encontrar trabalho. Right. So all this pressure. Então toda essa pressão. Is on me. Tava sobre mim. So sometimes when I'm driving to work. Então algumas vezes quando eu estava dirigindo para o trabalho. The voices in my head. As vozes na minha cabeça. You need to pay this. Ah, você precisa you pagar isso. Você precisa de dinheiro para isso. This needs to happen. Ah, isso precisa By acontecer. By the end of the week. Até o final da semana. And the only thing I could do. E a única coisa que eu podia fazer. Was yell the name of Jesus. Era clamar pelo nome de Jesus. You know what I mean? You get frustrated. You're like. Ah! Não sabe o que eu quero dizer? Às vezes você fica frustrado e você vai falar assim: Ah, Jesus! Right? Né? And then I would just start praising God. E eu comecei a louvar a Deus. Because He's my source. Porque Ele é a minha fonte. A month passes. E passou um mês. God taps me on the shoulder. E Deus ele encostou assim no meu ombro. Says, Will you believe me for three thousand a week? E aí ele falou, você confia em mim para que eu te dê 3 mil por semana? 3 mil dólares por semana? Are you kidding me? Tá brincando? I haven't seen the 1, yet. Eu ainda não vi os mil, os mil dólares ainda. I go, but you're God. Mas o Senhor é Deus. You want me to believe you for 3, a week? E o Senhor quer que eu creia em ti por, por 3 mil por semana? Father, I just thank you for right now. Então, pai, eu te agradeço por isso. And I learned this from a man of God from South Africa. E eu aprendi isso de um homem de Deus que mora no sul da África. He would write on his hand. Ele escrevia na palma da mão. This is what I need. Isso é o que eu preciso. He said, Father. Ele falava, pai. You are the president of the bank of heaven. Eu sei que você é o presidente do banco do céu. So I thank you for it right now. Então, eu te agradeço por isso agora em nome de Jesus. Within one week, e aí, com uma semana, it would show. Aparecia. Amazing. Maravilhoso. So I just tell God. Então, eu falei para Deus. You're president of the Bank of Heaven. Eu sei que o Senhor é o presidente do Banco do Céu. And I thank you for my three thousand dollars a week. E eu te agradeço pelos meus três mil dólares por semana. So God takes care of everything. We we have zero debt. E Deus, Ele cuidou de todas as coisas. Nós não tínhamos nenhuma dívida pro, pelo casamento. That by itself is a miracle. E só, só isso em si já é um milagre. Because in the United States they go ten thousand, twenty thousand, thirty thousand dollars in debt just for the ceremony. Porque nos Estados Unidos algumas pessoas têm uma dívida de dez mil, vinte mil, trinta mil dólares só pelo casamento. And so we had zero debt. E nós não tínhamos nada de dívida. So, you know, at, at the end of the month, então, no final do mês, a man approaches me. Um homem me abordou. He was, Can you sell this for me on eBay? E aí ele falou assim: Ah, você pode vender isso aqui para mim no eBay? He was, I'm not very technical. Ele não era muito técnico. But this is what I want for it. Mas ele falou: Ah, é isso que eu quero. And you can sell it for whatever you want. E aí você pode vender pelo preço que quiser. Okay, I'll look at it. E eu falei, tá bom, vou dar uma olhada. So I get on the internet, start doing some research. Então eu fui para internet, fiz umas pesquisas. It's worth three times the amount he wants for. E valia três vezes mais o valor que ele queria receber por aquele aquele produto. So okay, I'll sell it for you. E eu falei, tá bom, vou vender para você. I sell it for him for twice the amount. E eu vendi para ele por duas vezes o valor. I give him his money. I keep my money. E aí eu passei para ele a parte dele. Fiquei com a minha parte. He takes me to his warehouse. E aí ele me levou até o depósito dele. He's got junk everywhere. E ele tinha coisas por todo lugar. That he wanted to sell. Que ele queria vender. He's like, can you help me sell this stuff? E ele falou, você pode me ajudar a vender tudo isso também? And I'm looking around like. E aí eu olhava ao redor e falava, Chichi. Yes, I can help you. So one item at a time we begin selling. E aí nós começamos a vender item por item. The eBay business takes off. E o negócio do eBay ele ele explodiu. Within a month. Com um mês. I was making profit. E eu estava recebendo de lucro. One thousand dollars a week. Mil dólares por semana. 
The month after that. E um mês depois disso. Guess what I was making? Sabe quanto quanto estava ganhando? Three thousand dollars a week. Três mil dólares por semana. And I completely forgot. E eu tinha esquecido completamente. Remember, this was at the beginning of the year. We're now near the end of the year. E isso lembra que foi no início do ano. A gente já estava quase no final do ano. And Daisy goes, "Have you looked at the bank account?" E a Daisy falou assim: "Você já olhou na conta do banco?" No, why? Falei, não, por quê? There's money in it. Que tem, eu sei que tem dinheiro lá. The bills are paid. As contas estão pagas. I'm happy. Estou feliz. So? Então. She's like, no, no. Uh, Go look at the bank account. Não, não. Vai lá, dá uma olhadinha na conta. Said okay. Falei, tá bom. I went. Eu fui. One thousand dollar deposit. Tinha um depósito de mil dólares. Eleven hundred dollars. Eleven hundred. Mil e cem dólares. Tinha lá. Dois mil duzentos. E aí caiu para. Mil e quinhentos. E isso acontecia toda semana. E eu falei. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Mesmo quando eu esqueci. Mesmo quando eu esqueci to continue thanking God de continuar agradecendo a Deus for what he promised me, pelo que Ele me prometeu, he Ele permaneceu fiel. Falei, like, isso so é muito fácil. Did I put effort and work into the business? Absolutely, I did. Eu trabalhei, coloquei, me esforcei no trabalho, sim, com certeza. But you begin to see what God was actually teaching me at the time. Mas eu comecei a ver o que Deus realmente estava me ensinando. You can absolutely trust Him. Que nós podemos verdadeiramente confiar nele. So I took this principle. Então peguei esse princípio. So this works with finances. E falei se isso funciona com finanças. But this will also work with prophecy. Então isso também funciona com profecia. Right? Certo. Because all you're doing is trusting God for the word He's saying. Porque é o mesmo princípio de confiar sempre em Deus pelas palavras que você vai dizer. It's very simple. É muito simples. Um, in the last two weeks, e nas últimas duas semanas, a friend of ours, he took us to meet his boss. É, um amigo nosso nos levou para nos encontrarmos com seu chefe. And some of our team was a little scared to travel with us. E alguém da nossa equipe estava com medo de viajar com a gente. Because I put them on the spot a lot. <laughs> Porque eu coloco o pessoal na, em evidência muito. Right? Né? <risos> And so I tell one of the team members. E eu falei para um dos membros da nossa equipe. Ok, you're going to prophesy over him. Tá bom, você vai lá e profetiza sobre ele. He's like, what? Ele falou, o quê? Yeah, é, você vai, profetiza sobre ele. Is it okay? Ele falou, tá bom. He prophesies over the guy. E aí ele profetizou sobre o, o rapaz. But I can see. Mas eu podia ver. The guy hasn't fully received. Que o homem ele não tinha recebido inteiramente. Said so, okay. Eu falei tá bom. So I asked God. Então eu perguntei para Deus. How do you how do you want to communicate this to him so that he knows it's real? Como o senhor quer comunicar isso para ele de forma que ele entenda que é real? He gave me one word. E aí Deus deu uma palavra. And sometimes that's all God does. E às vezes é só isso que Deus faz. He's like, can you trust me with one word? E ele fala, você pode confiar em mim com a minha palavra? With one promise. Com uma promessa. And I said, yeah. E eu falei sim. I'll take that step. Eu vou dar esse passo. So I started talking. E aí eu comecei a falar. It's being translated. E estava sendo traduzido. Don't let him talk until I finish. E eu não deixei ele falar até que eu tivesse terminado. Ele o que Deus ele saber. E eu falei para ele tudo que Deus queria que ele soubesse. He looks at our friend. E aí ele olhou para o nosso amigo. I didn't know this until later because they're speaking in Portuguese. Eu não sei, eu só fiquei sabendo depois que eles estavam falando em português. He looks at friend, goes, How does he know all this? E aí ele olhou para o nosso amigo e falou assim: Como é que ele sabe de tudo isso? E meu amigo começa a rir e fala assim. These are God's people. E aí meu amigo começou a rir e falou assim: essas aqui são pessoas de Deus. So he looks at us and he begins to tell us, he goes, 
Everything you said. E aí ele olhou para nós e falou assim: tudo que você falou. Is exactly what's happening right now. É exatamente o que está acontecendo agora. With this business. Com esse negócio. Because not only that. Não apenas isso. There are some things I was considering. Tem umas coisas que eu estava considerando. That you didn't give the answer to. Que você me deu a ideia, a resposta. And I was like, yeah. E eu falei sim. So through the prophecy, então durante a profecia, it became real. Se tornou real. For the man. For that man. Para aquele homem. But it required me. Mas isso requer de mim. To completely trust God. Confiar completamente em Deus. We were at a, a Bethel satellite school. Uh, nós estávamos. Bethel. Escola, yeah, from the na, na escola de, da igreja de Betel, nos Estados Unidos. Right. All this stuff. E eles aprenderam todas essas coisas. And I went and I started sharing with them about God is healer. E aí eu fui até lá e eu comecei a compartilhar com eles sobre Deus como aquele que cura. From what I believed back then. Do, da forma como eu acreditava naquela época. And so at the very end. E aí no final. I told them, we can give you anything you want. E eu falei para eles, podemos te dar qualquer coisa que você precisar. Prophecy, Se, seja a profecia, knowledge, uma palavra de conhecimento, healing, miracle, cura, é, é, milagres. Apenas vem para frente. All this came out of my mouth without me thinking about this. E essas coisas saíram da minha boca sem que eu estivesse pensando sobre elas. E eu falei, oh, Deus. I didn't say that. Eu não falei isso. He goes, oh, no. E Deus falou, eu sei. I did. Eu falei. So I'm like, okay. Eu falei, tá bom. So thank God. Então agradeça a Deus. Everybody who came to me. Todo mundo que veio até mim. This is what I'm thinking. Isso é o que eu estava pensando. They only need healing. Eles só precisam de cura. So we prayed for them, they got healed. Então nós olhamos por eles, foram curados. And all of a sudden, I see this couple. Walk from the very back of the room. E aí eu vi de repente esse casal vindo lá no fundo da sala. They come up to one of our team members. E eles foram até um dos membros da nossa equipe. I see him lean over, look at me, they're down the line. Eu vi ele se membro se inclinando, procurando por mim no outro lado da, da fila. And all of a sudden they come to me. E de repente ele veio até mim. He said, you know what? E ele falou, sabe de uma coisa? Uh, we need a word from God. Nós precisamos de uma palavra de Deus. Eu disse, why did uh, my friend send you to me? E eu falei, por que que o meu amigo te mandou até mim? He says, he wasn't the one who said anything you need. <laughs> Aí ah, ele, 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 ele falou para mim assim, não foi ele que disse que eu posso te dar tudo o que você precisar. He's like, prophecy, oh, you can go to Anthony. Não, se você precisar de profecia, você vai para o Anthony. So I'm like, okay, great. Eu falei, tá bom. He said, okay, done. Falei, Deus. Close my eyes, you know, you get into the mode. Não, eu fechei meus olhos assim para entrar no clima. Right? É. Nothing. Nada. I was like, excuse me for a second. E não, só um minutinho. And they're like, oh, we understand. E eles falam, não, tudo bem. Said, okay. Falei, tá bom. And so I'm arguing with God in my thoughts. Então nos meus pensamentos eu comecei a discutir com Deus. I was like, God, you told me to say this. Eu falei, Deus, o Senhor te falou para falar isso. And you're not talking to me right now. E o Senhor não está falando comigo agora. What's going on? O que que aconteceu? Am I not supposed to say anything? Não é para eu falar nada? Silence. Silêncio. All you hear is the crickets. Dava para ouvir o um grilo. I'm like, great. Falei, ah, que bom. So I'm like, well, God, if you're not going to tell me anything, I'm not going to say anything. E eu falei, Deus, o Senhor não vai me falar nada, eu também não vou falar nada. He goes, Anthony, open your mouth. E Deus falou, Anthony, abre a sua boca. What? Eu falei, o quê? <laughs> Didn't work. Não, não funcionou, brincadeira. Mas eu falei, o que você quer dizer? Mas eu falei, o que você quer dizer? Ele falou, bless them. Abençoe eles. Oh. Falei, ah. And then I would... E aí eu percebi Sometimes, que às vezes you need to, um, prime the pump. você precisa Right? So I, all I did is I started quoting scripture to them. E eu comecei a fazer, eu comecei a citar algumas escrituras para eles. 
And they have their phone ready to record the prophecy. E eles estavam com o telefone pronto para poder gravar a profecia. I ended up prophesying to them for 15 minutes. E eu acabei profetizando sobre eles por 15 minutos. And they're looking at me like a bunch of Indians. E eles estavam olhando para mim assim como um monte de gente. You understand what I mean? Sabe o que quer dizer? No facial expression. Não tinha nenhuma expressão facial. The only thing they're doing is this. A única coisa que eles faziam era isso. So I don't know if I'm right on target. E aí eu não sabia se eu estava acertando direitinho. Way off. Ou completamente in, errado. In the desert somewhere. No deserto em algum lugar. My God, okay, God. Que falei tá bom Deus. So I finish. Então eu terminei. And you know you got to seal it with an amen. E aí você tem que terminar falando um amém. So they knew I was done. Para eles saberem que eu tinha terminado. And so they stopped the recording. E eles pararam de gravar. Set up. E falaram. Can we give you some feedback? Uh, a gente pode te falar algumas coisas? Well, yes, please. Falei, please. Sim, por favor, por favor. <laughs> Let me know. Bem, eu quero saber. Because to me, in my mind, it sounded like crazy. Porque para mim, na minha cabeça, parecia completamente doido. And he said, we've been given three different prophetic words. E eles falaram, já, nós já recebemos três pro, palavras proféticas diferentes In the last month. no último mês. And none were made sense. E nenhuma delas fazia sentido. Not only did you repeat verbatim the prophetic words, Não apenas você repetiu, verbalizou as palavras proféticas, you explained how God connected them all together. mas você explicou como Deus vai conectar todas elas. E eu falei, uuuh, yes, Jesus. <laughs> Jesus. <laughs> right? But what did I have to do? I had to be willing to trust God completely. Mas o que eu tive que fazer? Eu tive que estar disposto a confiar completamente em Deus. Even if it meant me falling on my face. Mesmo que significava que eu pudesse quebrar a cara. Because this is what the devil does. Porque é isso que o diabo faz. Oh, it's not true. Ah, não é verdade. What if you're making it up in your own mind? E se você estiver inventando isso tudo na sua cabeça? Will God really provide your finances? Deus realmente vai prover as suas finanças? Is it really His will to heal you? Se... Is it really His will to heal you? É você acha que é realmente a vontade de Deus te curar? And everything that I've explained to you just now. E tudo que eu acabei de explicar para vocês agora. Is the devil convincing you? É que o diabo tentando convencer você. To not take part of your inheritance. É que tentando te convencer a não é, entrar na, e tomar posse da sua herança. That's in Jesus Christ. Que está em Cristo Jesus. It's yours. É sua. Nobody else's. De mais ninguém. It's yours. É sua. You have to go to this table. Você precisa ir chegar a essa mesa. Trusting him. Confiando nele. To receive it for yourself. A receber para você mesmo. Think about this. Pense nisso. He even says the crumbs of the master's table are him. The crumbs. Ah, tá. A palavra diz que até as migalhas que caem na mesa dos filhos é cura. Right? Na verdade. So the children's bread. A palavra diz que a cura é o pão dos filhos. So when we look at this all the way across the board. Então quando nós olhamos tudo isso, we know nós sabemos that the devil's only job, the only thing he's trying to do, the only thing he's trying to do, que é a única coisa que ele está tentando fazer, is to get you to not trust in God. É fazer com que você não confie em Deus. When you look at Jesus's response, quando nós olhamos aqui para a resposta de Jesus, if you will only believe, simplesmente se apenas crer, if you only trust in Him, se apenas confiar nele. Look, let's go to, to Mark chapter five. Vamos abrir aqui em Marcos capítulo 5. And we're going to look at. Verse 35 and 36. Marcos 5, versículo 35 e 36. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, A tua filha está morta, para quem falas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido suas palavras, 
disse a principal da sinagoga, não temas, crê somente. Homem do Crê somente. Exact same thing. Exatamente a mesma coisa. He tells Martha, que ele diz para Marta. Twice. Duas vezes. So here I've showed you three witnesses. E aqui eu mostrei para vocês três testemunhas. Even the key for raising the dead. E mesmo a chave para ressuscitar os mortos. Trusting. É confiar nele. For finances. Por, pra, por finanças. Trust him. Confie nele. For prophecy. Por profecia. Trust him. Confie nele. See a common denominator here. Uma, um denominador comum aqui. Trust in him. É confiar nele. So don't allow the enemy. Então não permita que o inimigo. To talk you out of what is rightfully yours. Te tire daquilo que é certo para você. This is one of the greatest mistakes we see in the church. É um dos maiores erros que nós vemos na igreja. Because the devil is good at his job. Porque o diabo ele é bom no trabalho dele. He's good at his job. Ele é bom no trabalho dele. He's not done. Ele não terminou. He's very smart. Ele é esperto. He knows the same. Ele sabe que é a mesma. Things that he's used for thousands of years. As mesmas coisas que ele usou durante milhares de anos. Will continue to work. Ainda funciona. Because it's worked for thousands of years. Porque tem que funcionar por milhares de anos. And he's constantly saying. E ele constantemente diz. Don't trust God. Não confie em Deus. Don't trust God with your finances. Não confie em Deus com sua finança. Because you can go to the bank and get a loan. You can go to the bank and get a loan. Porque você pode ir para o banco conseguir um empréstimo. Don't trust God with your health. Não confie em Deus com sua saúde. Because you go down to the doctor. Porque se você for médico, give you some ele vai te dar um medicamento that will know the problem. que vai resolver o problema. Right? Certo? This is what the world is pushing on us all the time. E é isso que o mundo empurra para nós o tempo inteiro. But you are children, Mas vocês são filhos, sons of God, filhos de Deus. E é isso. All you need to know. E é tudo que você precisa saber. Let me ask you a question. Deixa eu fazer uma pergunta. How hard is it to be a child? Quão difícil é ser filho? A son or a daughter? Ou um filho ou filha? Do you have to try and strive and to be a son or a daughter? Você precisa tentar, lutar, batalhar para ser um filho ou filha? No? No. You just are. Você simplesmente é. Right? Não é? The same way with God. É a mesma coisa com Deus. He's designed you exactly the way He wants you. Ele te desenhou exatamente da forma como Ele queria. Everything that's attached itself to your life, that's of the world. Everything that's attached itself to your life, that's of the world. Tudo aquilo que que se juntou na sua vida que vem do mundo. Is what Jesus is stripping off of you. É o que Jesus ele tirou de você. Right, the pride of life. É parte da vida. Lust of the eyes. Lust of the eyes. A, a cobiça, a cobiça dos olhos. Right? We can see all this. Nós vemos tudo isso. Because God, when He looks at you, porque Deus quando Ele olha para você, He sees absolute perfection. Ele vê absoluta perfeição. Because He didn't just show any son. Porque Ele não está vendo qualquer filho. To reap any son. To reap any son. Pra, ele não semeou qualquer filho para colher qualquer filho. He sowed a perfect son. Ele semeou um filho perfeito. To reap perfect sons. Para colher filhos perfeitos. But here's the beauty part of it. Mas aqui está a beleza disso. You don't have to try. Você nem precisa tentar. The only thing you have to do. A única coisa que você precisa fazer is trust. É confiar. Trust, confiar, and do. E fazer. You see this? Você vê isso? Yes. Some Sim. of you look in shock. Sim, alguns de vocês estão chocados. <risos> It's so simple. É muito simples. Think about it. Pense sobre isso. 
You didn't have to go back to the book, the book of Leviticus. Nós não precisamos voltar para o livro de Levíticos. And know every law. E conhecer todas as leis. And make sure that you didn't violate any of those laws. E nos certificarmos de não errarmos em nenhuma dessas leis. Right? Não é? But Jesus did. Mas Jesus fez. He did. Ele fez. So we wouldn't have to. Para que nós não precisássemos. The only thing he asks us e a única coisa que ele nos pede is to trust him. É que nós confiemos nele. The same trust a mesma confiança that brings you into the kingdom of God que te traz até o reino de Deus is the same trust é a mesma confiança it takes to heal the sick, que é necessária para curar o enfermo, raise the dead, ressuscitar os mortos, cast out demons, expulsar os demônios and everything else. e tudo mais. All it is is trust. E tudo que você precisa fazer é confiar. So some people say, well, I have little trust. Então algumas pessoas falam, ah, confia um pouquinho. Then how are you saved? Então como que você é salvo? If you don't trust God, then you don't trust God. Se você não confia em Deus, então você não confia em Deus. Everybody in the book of of Matthew, Mark, Luke, and John. Todas as pessoas nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Were un eles não eram crentes. Right? Não é verdade? And we know from Hebrews e nós sabemos através de Hebreus que o testamento ele não, não tem efeito until the testator dies. até que aquele que testificou morre. Right? Não é verdade? So the Old Testament então, o Antigo Testamento was completed when? Was completed when? Era uma vontade, era totalmente verdade. É, ele foi completado, exato. Two chapters dois capítulos before the end of every gospel. Antes, dois, ele, ele cessou, ele foi terminado dois capítulos antes do final de todos os evangelhos. Right? Na verdade? Is that when he died? Foi quando Jesus morreu? Yes. Sim. And then he establishes a new covenant. E aí ele estabelece uma nova aliança. With new promises. Com novas promessas. Because he comes back to life. Porque ele voltou à vida. You see this? Você vê isso? It's amazing. É maravilhoso. Now the new covenant Porque agora a nova aliança is in the newness of life in Christ Jesus. Está em novidade de vida em Cristo Jesus. This is so simple. E é muito simples. Is all you have to. E tudo o que você precisa fazer. Is trust him. É confiar nele. Trust him. Confie nele. So that's what God is asking you today. É isso que Deus está me pedindo para falar com vocês hoje. Will you? Que você vai crer nele, confiar nele. Não importa o que aconteça. Você confia nele com a sua situação? Você confia nele com as circunstâncias? Ou com a política? Ou com qualquer outra coisa? Você confia nas, nas promessas dele? Because it's easy to say, I believe in God. Porque é fácil falar, não, eu acredito em Deus. The Bible even says the devil believes in God. A, a Bíblia diz que até o diabo acredita em Deus. And they show him. They show him. They show him. E ele treme. Ele treme. Right? Right? So, how is that going to save anything? Então, como que isso vai save. salvar alguma coisa? But it's when you can take something Mas quando você pega algo that's tangible to you que é tangível para você and say, I believe God for this. e você fala assim, eu, cre... eu confio em Deus por isso aqui. Because now you're directing your trust Porque agora você está direcionando a sua confiança into something. Em, em algo. Right? É verdade? With prophecy, Profecia it's words. são palavras. With healing, cura, 
Lean on the hands. É, em posição de mãos. Right? Certo? You're trusting God é você confiar em Deus to be true to what he says he can do. Que ele vai ser verdadeiro com aquilo que ele disse que faria. So you understand all these promises, all they are their seeds. Então entenda que todas essas promessas são sementes. So what you allow yourself to think about e o que você se permite pensar is what you produce in your heart. É o que você produz no seu coração. And it naturally comes out of your mouth. E naturalmente sai pela sua boca. Do you know that? Sabia disso? Because of what you constantly think about. Porque o que você pensa constantemente. In your house. Na sua casa. I can tell you. I can walk into your house. Eu posso falar. Eu posso andar pela sua casa. I can tell you what you struggle with. E posso falar qual que é o seu problema. What God's trying to get you to overcome. O que que Deus está tentando quer que você vença. And even your future. E até mesmo o seu futuro. And God's future for you. E o futuro de Deus para você. Because of the thoughts that you think. Por causa dos pensamentos que você tem. Leaves like a fragrance or an atmosphere. Eles deixam uma fragrância, uma atmosfera. Where you're at. Aonde você está. So you think thoughts of doubt. Se você tem pensamentos de dúvidas. You're filling your house with doubt. Você enche a sua casa com dúvida. You think anything contrary to His word. Se você pensar qualquer coisa contrária à palavra de Deus. That's what you're filling your house with. É com isso que você enche a sua casa. But here's the thing. Mas aqui está um segredo. The Bible says. A Bíblia diz. You have. Que você tem. Not you will obtain. Não você vai ter. You have. Você tem. The mind. Of Christ. A mente de Cristo. You don't earn it. Você não, não vai recebê-la. It's yours. Mas ela é sua. You already have it. Você já tem. Now you need to know how to use it. Agora você precisa aprender como usá-la. So what did Jesus think about? Então o que que Jesus pensa? What, did, what were his actions? Quais eram as ações de Jesus? Because of his actions, Porque através das ações dele, he reveals his thought life. Isso revela os pensamentos dele. Right? Na verdade? Because I can tell you. Porque eu posso falar para vocês. I grew up in church. Eu cresci na igreja. I was very self-righteous. E eu era muito, eu era cheio de justiça própria. Because I knew the word. Porque eu conhecia a palavra. I knew how to take this Bible eu sabia como pegar a Bíblia and beat up the best people with it e bater nas melhores pessoas com ela. Because they were poking something on me I didn't like. Porque elas estavam cutucando algo em mim que eu não gostava. Right? Anybody else got to that? Alguém já passou por isso? I was one of the best. Meu era um dos melhores. I would even argue with people who knew the Bible better than me. E eu até discutia com pessoas que conheciam mais a Bíblia que eu. But to what end? To what end? Mas para quê? It wasn't until I started realizing. Foi só quando eu comecei a perceber. In the church I was going to. Que na igreja onde eu ia. That all these people were a bunch of liars. Que todas essas pessoas estavam mentindo. Because as soon as they get to church. Porque assim que elas saíram da igreja. Let's back up a little bit. Se eles voltassem um pouquinho. In the car on the way to church. No carro indo para a igreja. They're arguing. Eles estavam brigando. They're cussing. Estavam xingando. Right? But as soon as they get to the church parking lot. Mas assim que eles chegavam lá no estacionamento da igreja, mudavam os. How are you, brother? Oh, irmão, como você está? Oh, I'm blessed and highly favored. Ah, eu estou abençoado. Praise Jesus. Pensamento alto. Glória a Jesus. Right? Right? Well, how was your week? Como foi sua semana? Ah, foi maravilhosa. Foi abençoada. Você acha que realmente consegue enganar Deus? Por isso que eu agradeço a Deus pelos homens de Deus na minha vida. Eu, se eu discutia com meus pais. Right? I believe that God was calling me to full time. Eu Discuti com meus pais porque eu entendia que Deus estava me chamando para o ministério integral. Eu tinha 19 anos. E os meus pais falaram: não, você tem que ir para a escola. Você precisa ter uma profissão. 
get out of the house. Você possa sair da nossa casa. I was like, well, I don't know how I'm supposed to do this, but God told me I'm supposed to be a full-time minister. E eu falei, não sei como vou fazer isso, mas Deus me disse que eu seria o ministro de tempo integral. So we get into a heated argument. E aí nós começamos a discutir. And I'm looking at the time. I was like, I gotta get to church. E aí eu tava olhando o relógio e falei, olha, eu preciso ir para a igreja. Because they didn't go with me to church. They didn't go with me to church. Porque os meus pais eles não iam comigo para a igreja. They went to a different church. Eles iam para uma igreja diferente. So I get in the car. Então eu entrei no carro. I'm bawling my eyes out before God. E aí eu tava revirando meus olhos diante de Deus. It's like God, I'm convinced this is what you're calling me to. Eu falei, Deus, eu tô convencido que é isso que você me chamou para fazer. And I understand the need to go and work and e eu entendo a necessidade de trabalhar, de ser meu próprio provedor. Mas então não sei como isso vai funcionar. I get to the church, Aí eu cheguei na igreja. I dry my eyes, eu sequei os meus olhos. Wash my face, lavei o rosto. And somebody, somebody, e alguém. The only person who paid attention to me, a única pessoa que prestava atenção a mim. Was the pastor of the church. É o pastor da igreja. I sit down in the back. E eu sentei no fundo. Everybody's moving around trying to prepare for service. Todo mundo estava se movimentando, preparando para o culto. And he sees me. E ele me viu. And if you know what I mean, I'm like avoiding eye contact. E aí, se você sabe o que eu quero dizer, eu comecei a desviar o olhar. I don't want him to come talk to me eu right then and there. Queria que ele viesse conversar comigo naquela hora. I'm still in recovery. Eu ainda estava me recuperando. Right? Certo? So he goes and says. Hey, how are you doing, Anthony? E aí o pastor chegou até mim e falou, Oi, como que você está, Anthony? He sits next to me. E ele sentou do meu lado. He puts his arm around colocou o seu braço sobre mim. So, I'm blessed. Eu falei, eu estou abençoado. He said, ele falou, não. He gets up, ele levantou. Backs up, ele chegou para trás. He goes, Let's try this again. E ele falou, vamos yeah. tentar isso de novo. He goes, he said, how are you doing, Anthony? Ele chegou para mim e falou, e aí, como Since você está, Anthony? Put his arm around me. Colocou seu braço em mim. So, oh, I'm all right. Eu comecei a falar, eu tô horrível. Comecei a chorar. He goes, I know. Eu falei assim. God said. Deus diz. The answer is already taken care of. Que a resposta já, já, já veio. Já, When you já get home. Conta, já tomou conta de tudo. When you get home. Quando você chega em casa. Your parents are going to talk to you. Seus pais vão conversar com você. He's already given them the answer. E Deus já deu para eles a resposta. I can. Eu consegui respirar de novo. Enjoy the service. Eu pude aproveitar o culto. I go home. Eu fui para casa. So you see, I couldn't even lie to the man of God. Eu não não posso não consegui nem mentir para o homem de Deus. God showed him my heart. Porque Deus mostrou para ele meu coração. So God showed. A man of God, my heart. Então se Deus nos o homem de Deus, meu coração. Why do we think we can lie to God? Por que você acha que nós podemos mentir para Deus? Why can't we be honest? Por que a gente não pode ser honesto? Because you won't be seen as walking in faith. Porque as pessoas vão ver que a gente não está andando em fé. No, this should be the safest place não, ever. Aqui deve ser o lugar mais seguro que existe. To be vulnerable. Para ser vulnerável. To be vulnerable with God. Ser vulnerável com Deus. Right? Na verdade. Instead of receiving criticism from each other, então ao invés de receber críticas uns dos outros, we should be able to build each other up. Nós devemos estar prontos para poder é, edificar uns aos outros. Right? Amém? So I get home. Então eu cheguei em casa. My parents are sitting waiting for me. Meus pais estavam sentados esperando por mim. It's late. Era tarde. It's like 11 o'clock. É 11 horas da noite. I went to one of those spiritual churches, you know. Eu ia para uma igreja que tinha esse tipo de culto. Chegava tarde. Service started at 6:30, ended until 10:30. É, o culto começava às seis e meia, não terminava até dez e meia. And so my parents said. E os meus pais falaram. So this is what we propose. Então é isso que a gente vai te propor. If one of us gets a raise. Se um de nós receber um aumento. And it's enough to cover your living. Suficiente para cobrir uh, as suas despesas. Then we believe you. Então nós vamos acreditar em você. And you can do full time ministry. E aí você pode ficar no ministério tempo integral. And we'll support you. E nós vamos te apoiar. Okay, fair enough. Bem, tá bom, é justo. Go to my room. Fui pro meu quarto. Get on my knees. Me ajoelhei. 
e agradecer a Deus. The very next two days, e dois dias depois, my dad gets a raise o meu pai recebeu um aumento for 35%. de 35% of his annual. do salário anual dele. Huge raise. Um aumento gigante. Well, guess what? Então, imagina o quê? God decided to show up. Deus, ele recebeu se mostrar. Not that that wasn't showing off. <laughs> Não que só apenas se mostrar. Because he only needed a 7% raise to make it happen. Que ele só precisava de 7% de aumento para fazer isso acontecer. And he got a 35% raise. Ele tinha conseguido 35%. The day after that. E um dia depois. My mom gets a raise. A minha mãe recebeu um aumento. For 25%. De 25%. <laughs> So they come back. Então eles voltaram. They're crying. Estavam chorando. We believe you. Ah, nós acreditamos em você. I'm like, thank you, Jesus. Eu falei, obrigada, Jesus. You have to understand, God is the kindest person. E precisamos entender que Deus é muito gentil. That you will ever meet. That you will ever meet. Que é a pessoa mais gentil que você vai encontrar. Cares about every detail of your life. E ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. The only thing he's asking e a única coisa que ele te pede is to be vulnerable with him. é que você seja vulnerável com ele and trust him. e confie nele. I can tell you, I have arguments with God. Eu falo para vocês que eu já discuti com Deus. This is much as I have crying moments with him. Da mesma forma como eu já chorei com ele. But that's your relationship. Mas isso é relacionamento. It's real. É real. It's tangible. É tangível. I have hard conversations with God. Eu tenho conversas difíceis com Deus. That I don't even want to have. Que eu nem quero ter. But it's in those times. Mas é nesses momentos. That I realize how much I can trust. Que eu percebo o quanto eu preciso confiar nele. And He always brings that to me. E ele sempre He always brings it to the top. E ele sempre me leva de volta para o topo. Because if you truly trust him. Porque se você verdadeiramente confiar nele. And you trust him with everything. E confiar nele com tudo. Right? Okay? Because if the Lord is God. Porque se o Senhor é Deus. Is not total God of your life. E não é to totalmente o Senhor da sua vida. And he's not God at all. Então ele não é of your life. Não é de forma nenhuma Deus da sua vida. You know? Sabia disso? It's complete total surrender. É uma uma rendição total completa. Into Jesus. Em Jesus. Your father. Seu pai. Who keeps every promise. Que mantém todas as promessas. Can't lie. Que não pode mentir. Who's a covenant keeper? Que ele mantém a sua aliança. Even to a thousand generations. Mesmo por mil gerações. This is how faithful he is. Ele é fiel assim. So easy to trust him. Tão fácil confiar nele. It's not hard. Não é difícil. It's easy. É fácil. But you have to be honest with yourself. Mas você precisa ser honesto. You have to be willing to confront those areas of your life. Precisa estar disposto a confrontar as áreas da sua vida. Where you're not truly trusting him. É onde você ainda não confia completamente nele. You have to say, God. E você precisa falar, Deus. I lay down this part of my life to you. Eu quero entregar essa parte da minha vida para você. So that my entire life is laid down. Para que a minha vida inteira esteja rendida. And you begin to see. E aí você começa a ver. Something breaks. Que algo se rompe. Blessings start coming. E as bênçãos começam a vir. His promises start manifesting. E as promessas dele começam a se manifestar. You begin to manifest. Você começa a se manifestar. As a son of God. Como filho de Deus. And look what happens. Olha o que acontece. He he starts surrounding you with people. Ele começa a te cercar de pessoas. Who love him just as much as you do. Que amam a ele da mesma forma como você ama. And it multiplies. E multiplica. Because it's so contagious. Porque é tão contagioso. 
is truly God. Quando é verdadeiramente Deus. Everybody wants him. Todo mundo quer. The problem is, o problema in the past we haven't represented him. É que no passado nós não o representamos. You are his ambassador. Vocês não eram embaixadores dele. If anybody should look at your life. E se alguém olhar para sua vida. They should say, look. Eles devem dizer. This person completely trusts God with everything. Essa pessoa realmente confia em Deus com tudo. Porque eles foram comprados com preço. Que eles foram, pelo qual eles foram pagos. Eles não pertencem mais a si mesmos. E eles realmente entendem isso. E Deus ele já nos deu todas as coisas. Ele nos deu absolutamente todas as coisas. Você percebe que a palavra salvação, no grego, não significa simplesmente salvar, que significa trazer libertação, significa fazer completo, não faltando nada. Como Deus ele nos faz completos? Before we were missing. Antes nos faltava algo. That's what sin means. That's what sin means. É isso que significa o pecado. Means missing. Significa faltando. We became missing. E nós estávamos em falta. So we were incomplete. Então estávamos incompletos. We weren't whole. A palavra completo. But Jesus comes. Mas em Jesus veio. The perfect one. O com plano perfeito. O cordeiro perfeito, perdão. A perfect son. O filho perfeito. For us. Por nós. So that he can re reproduce himself in us. Para que ele pudesse reproduzir a ele mesmo em nós. In all it takes. E tudo o que precisa. Is trust him. É confiar nele. You see what I'm saying? Você entende o que eu quero dizer? He makes you absolutely whole, not missing anything. Ele te fez completo, sem falta de nada. You're missing nothing. Não fal não te falta nada. Says you've been blessed with every spiritual blessing. A palavra diz que você foi abençoado com todas as bênçãos espirituais. In heavenly places in Christ Jesus. Regiões celestiais em Cristo Jesus. Says that He became a curse. For us, e diz que ele se tornou maldito por nós. Right? É verdade? So we would not be cursed. Para que nós não fôssemos amaldiçoados. Look at your neighbor. Olha para o seu vizinho. Tell him. Fala para ele. You are blessed. Você é abençoado. You are blessed. Você é abençoado. It's not just a good thing to say. Não é só uma coisa boa para dizer. There's a whole understanding that comes with this. Mas tem todo o um entendimento que vem com isso. So if he became the curse, então se ele se tornou maldição, means all the generational curses, significa que todas as maldições hereditárias, all the lies of the enemy, todas as mentiras do inimigo, have been completely cut off, foram completamente cortadas, by the blood of Jesus, pelo sangue de Jesus, and you're born anew, e você nasceu de novo. If you're born anew, se você nasceu de novo, your generation goes back one person. A sua geração ela volta para apenas uma pessoa. In His name is Jesus Christ. E o nome dele é Jesus Cristo. Amen. Amen. Then you realize. Então você precisa entender. He had no curse. Que nele não tinha nenhuma maldição. He never sinned. Ele nunca pecou. So I think I have, according to Deuteronomy 28. Então tudo o que eu tenho, de acordo com Deuteronômio 28, is blessing. São bênçãos. Upon blessing. Sobre bênçãos. Promise. Promessas. Upon promise. Sobre promessas. Says all the promises of God are yes and amen. E a palavra diz que todas as promessas de Deus são sim e amém. All means all. E todas significa todas. Right? Certo? God means what He says. E Deus ele ele realmente quer dizer exatamente o que ele diz. So do you realize? Então você precisa entender. God has withheld nothing from you. Que Deus ele não retém nada de você. He's given you absolutely everything. 
absolutely everything. Ele já te deu todas as coisas. That pertains to life and godliness. Que pertencem à vida e à piedade. Ele já te deu todas as coisas. But you won't wake up into this reality. Mas você precisa acordar para essa realidade. Until you realize it's there. Quando você percebe que está ali. It's yours. Que é sua. It's already yours. Já é, já te pertence. Look at Mark 11:24. Olha para Marcos 11:24. It says, "Believe that you have received." A palavra diz: "Creia que já recebeu." And you shall have it. E aí você terá. Is that past tense? Está no passado? Believe that Creio you have received. Que você já recebeu. It's past tense. Já está no passado. Você já recebeu. So what is Jesus conveying here? Então o que que Jesus está declarando aqui? He's saying it's already yours. Ele está dizendo já te pertence. All you have to do e o que você precisa fazer is trust God for it. é confiar em Deus para isso. Can I show you something? Posso te mostrar uma coisa? I know I've kept you a little long. Eu sei que eu já, já mantive vocês aqui um pouquinho demais. One last thing I promise. Mas é a última coisa, prometo. This completely blew my mind. Isso realmente explodiu minha cabeça. Because everybody knows Mark 11, 22. Porque todo mundo conhece Marcos 11, 22. Right? Não é? What does it say? O que, que diz? Mark 11, Marcos 11, 22 Diz assim Re Jesus respondendo Diz-lhes Tem de fé em Deus so I read that. Então eu leio isso okay, God. Falei, tá bom, Deus Have faith in you. Tem, a, tem de fé em, em Deus. All faith was his trust. E eu entendi que fé na verdade significa confiança. So I read it again. Então eu li de novo. Have trust in God. Não tem de confiança em Deus. God says, read again. E Deus falou, lê de novo. Have trust in God. Tem de confiança em Deus. Okay, I got it. Falei, tá bom, entendi. Third time he tells me, read it again. E a terceira vez ele falou, lê de novo. Said, okay, I must be asking the wrong question. Falei, tá bom, acho que eu tô fazendo a pergunta errada. Or answering wrong. Ou respondendo errado. So I went to the Greek. Então eu fui até o original do grego. And if you go back and you look at this. Se você voltar e olhar isso. This is crazy. É muito louco. Crazy. É louco. Jesus didn't say have faith in God. Jesus não disse tem de fé em Deus. He said have the faith. Of God. Ele disse, tende a fé de Deus. Or have God's faith. Ou tenha a fé de Deus. Have God's trust. Tenha a confiança de Deus. And then you look at verse 30, 23. E aí você lê o versículo 23. What is it talking about? Do que que está falando? It's talking about creation. Está falando sobre a criação. Right? Não é? And if we go to Isaiah. E se você for até Isaías. Isaiah says that when God spoke, Isaías diz que quando Deus when falou, God speaks, eu quando Deus fala, none of His words fall to the ground. Nenhuma das suas palavras cai por terra. They accomplish. Elas elas conquistam. What He sends them out to do. O que elas foram enviadas para fazer. And they do not return to Him void. E elas não voltam para Ele vazias. This is God's trust. Essa é a confiança de Deus quando Ele fala. So Jesus is giving the prime example. Então Jesus está dando um exemplo. That you get. De que você consegue. What you believe. O que você crê. You get. Você what you see. O que você fala. When you believe it in your heart. Quando você crê no seu coração. So He's telling His disciples. Então Ele está falando para os discípulos. Trust like. Confie como Deus. Wow. Wow. We can trust just like God. Nós podemos confiar da mesma forma que Deus confia. That's it. É isso. How does He trust? E como Ele confia? Completely. Completamente. Completely. 
completamente 100%, 100%. 100%. ele confia esse é o nosso Deus não é maravilhoso? e o que você precisa fazer é crer e falar porque se você crer Out of the abundance of your heart, na abundância do seu coração, your mouth speaks. é o que fala a sua boca. So I gotta ask the question. Então eu preciso fazer uma pergunta. What if I don't believe? E se eu não acreditar? Such a good question. É uma boa pergunta. So most people struggle with. E a maioria das pessoas luta com isso. Because they tell me, I'm honest with myself. Se eu for honesto comigo mesmo, I don't believe. Eu não creio nisso. You can see it in my life. E você pode ver isso na minha vida. So, ok. Ok. Believing Crer is very simple. é muito simples. You resolve within yourself você resolve to believe his word. crer na palavra dele. Within your heart. E no, com seu coração you say, você diz I decide eu decidi From now, a, part for forever, a partir de agora para sempre to believe his word. crer na palavra dele And then when thoughts contrary to his word, e aí quando pensamentos contrários à palavra dele try to come into your mind, começarem a vir na sua mente what does it say? o que, que a palavra diz? To take every thought captive. que você tem que levar todo o pensamento cativo To the obedience of Jesus Christ. A obediência de Jesus Cristo. Who is Jesus Christ? Quem é Jesus Cristo? He's the Word made flesh. Ele é a palavra feita carne. This is Jesus. Esse é Jesus. He's the Word made flesh. Ele é a palavra feita carne. You see this? Você consegue entender isso? See how simple this is? Você entende quão importante é isso? E nós complicamos tanto. Mas é tão simples. Tão fácil. Então você pega a palavra dele. E eu posso falar para vocês. Quando você começa a fazer isso, vai contra tudo o que você foi ensinado. Parece que você está mentindo para você mesmo. Você sabe o que eu estou falando? The devil even tells you you're lying about your situation. The devil even tells you you're lying about your situation. O diabo ele ainda fala assim, ah, você está mentindo sobre a sua situação. So I'm not denying the situation. Não, não estou negando a situação. I'm speaking to the situation. Mas eu estou falando para a situação. That needs to line up. Que ela precisa se alinhar. To the word of God. Com a palavra de Deus. See the difference? Você vê a diferença? Não é negar que alguém está doente. É negar aquela doença, o direito de permanecer no corpo daquela pessoa. É muito simples. É assim que o reino funciona. E a currência, a tangibilidade e a tangibilidade that allows you to walk in the kingdom, que te permite caminhar no reino is trust. é confiança so what are you willing to trust God with today? então com o que você está disposto a confiar em Deus hoje? Your answer should be e a sua resposta deve ser everything. com tudo No sem hesitação you begin to see e você vai começar a ver God starts to o que Deus começa a fazer I'm you, eu estou dizendo a vocês I'm a living example. eu sou um exemplo vivo I was absolutely terrified eu era completamente apavorado to stand up in front of and speak. De, me, de ficar na frente das pessoas e falar They have videos of me in high school. E tem vídeos meus na escola. 
If I was with the team, I was fine. Se eu tivesse com uma equipe, tudo bem. If I was by myself, Mas se eu tivesse sozinha, I couldn't control my body. Eu não conseguia controlar meu corpo. They have it on video. E tem isso no vídeo. Now look. Agora olha para mim. Here I am. Aqui estou. The only fear I have. E o único medo que eu tenho. Is a reverence for God. Is a reverence for God. É o único temor que eu tenho é a reverência a Deus. And His word. E a sua palavra. Because it's more real to me. Porque é mais real para mim. Than anything I see. Do que qualquer coisa que eu vejo. Than anything I do. Qualquer coisa que eu faça. Because I know it's good. Porque eu sei que é. God desires to manifest Himself to you. Deus deseja se manifestar a você. How do I know that? Como eu sei disso? John chapter 14. João capítulo 14. 14. I want you to read the whole chapter. Eu quero que você leia o capítulo inteiro. Says, those who love me, e diz que aquele que me ama, I will manifest myself to you. Eu me manifestarei a ele. So you do is ask. Então tudo que você precisa fazer é pedir. E Deus ele quer, ele deseja se manifestar a você. Apenas peça. Confia. Que você sabe, você pede. Que o que você pede já foi respondido. Deixa eu finalizar com essa história. Tem uma garotinha. She said, "God, I want to meet you today." E ela falou assim, Deus, eu quero te conhecer hoje. She packs her lunch. E aí ela fez, preparou o almoço. She's absolutely convinced she's going to go have a picnic with God. E ela tinha absoluta certeza que ela sairia e ter um piquenique com Deus. Her mom was like, "Where are you going?" E a mãe dela falou, "Onde você vai?" I'm going to the park. Ela falou, "Estou indo para o parque." And I'm going to have a picnic with God. E eu vou fazer um piquenique com Deus. At the exact same time, e naquele exato momento, an older man, um homem mais velho, up in his 70s, lá mais ou menos pelos 70 anos, he tells God, ele falou Deus, I want to have lunch with you today. Eu quero ter, eu quero almoçar com o Senhor hoje. So I don't have anything to bring. Então eu não tenho nada para levar. But I want to have lunch with you. Today. Mas eu quero almoçar com o Senhor hoje. So God says, go to this park. E aí Deus disse a ele, vai até esse parque. Sit on this bench. Senta nessa, nesse banco. So God tells the little girl. E aí Deus falou para a garotinha. Pack lunch for two people. Então faça, prepare o almoço para duas pessoas. So she goes to the park. Então foi para o parque. To the bench. Sentou naquele banco. Where this old man is. Onde esse homem estava sentado. So. They look at each other. E eles olharam um para o outro. They smile. Eles sorriram. Are you here to have a picnic? Ah, você está aqui para ter um piquenique? Yes. Sim. Wow. Wow. They sit down. E eles se sentaram. We talk about the birds. Falaram sobre os pássaros. Talk about the grass and so, the nature. Sobre a grama, sobre a natureza. The time passes. E o tempo passou. Eles ficaram ali por duas horas. Ali, aproveitando a vida. Aí a garotinha foi para casa. Ela estava tão feliz. E a mãe dela vira e perguntou. Como foi o seu almoço com Deus? Ela falou, ah, foi maravilhoso. Ele é, o pensamento dele é tão puro. He has no care in the world. He has no care in the world. Ele não tem nenhuma preocupação. Right? She says, but there's one thing. Mas tem uma coisa. I didn't realize he was so old. Eu não sabia que ele era tão velho. The old man goes back to see his friends. E aí o, o senhor, né, o de idade, vai ver os seus amigos. He's on cloud nine. E ele estava andando nas nuvens. He's like. It was absolutely amazing. E ele falou assim, foi maravilhoso. I met with God today. Eu me encontrei com Deus hoje. I had lunch with him. Eu almocei com ele. It was absolutely amazing. E foi maravilhoso. I forgot about all my cares. E eu me esqueci de todas as minhas preocupações. All my worries. Todos os meus medos. All my stress. Todo o meu estresse. Enjoy 
just being there with God, eating a, 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 a peanut butter and jelly sandwich. Eu aproveitei aquele momento de estar ali almoçando com Deus, comendo aquele sanduíche de geleia com pasta de amendoim. But there's one thing. Mas ele falou, mas tem uma coisa. I didn't realize how young God looks. Eu não sabia que Deus era tão jovem. A lot of times we're looking. Muitas vezes nós buscamos. Up. Nós olhamos para cima. Sometimes we look down. Às vezes a gente olha para baixo. And we forget to look at Jesus. E nós esquecemos de olhar para Jesus ao nosso redor. He's in every single one of you. He's in every single one of you. Ele está em cada um de vocês. This is how God sees us. É assim que Deus nos vê. So we need to each other. Então nós precisamos apreciar uns aos outros. We need to love each other. Precisamos amar uns aos outros. We need to have grace for each other. E termos graça uns para com os outros. This is what é isso que importa. Amém? God bless you. Deus abençoe a todos. Is today? Isso ajudou alguém hoje? Amém. 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 Gostoso ouvir uma palavra que conforta o teu coração, te confronta e deixa você mais sincero diante de Deus, na é verdade? Eu vou pedir para você que hoje sabe que Deus pode resolver esse problema. É, Anthony, a Gisele, Daisy, uh, they can pray for you. Eles podem orar com vocês. Eu vou pedir para você vir à frente. Nós não vamos preocupar com o tempo. Se você tiver que ir embora, você está livre para ir embora. Mas você que quer receber uma oração, venha receber uma oração. Eu não sei o que Deus tem para você. Deus sabe. Tá? Eu não estou preocupado se a gente precisar sair daqui às 6 horas da tarde, a gente sai. Mas se você precisar sair, é, você é livre para sair. Vou chamar você que é, quer receber uma palavra de Deus. Através do Anto de Eu, você viu que eu não apresentei muito ele. Eu não apresentei o homem, eu deixei que Deus apresentasse, ou apresentasse para você. Geralmente a gente fala né, quem é, de onde vem, mas eu deixei que o Espírito Santo falasse para você. É, através da palavra, através dessa administração, para que você pudesse receber de Deus, de Deus, uma palavra saudável, uma palavra serena, uma palavra gostosa, uma palavra transformadora. Talvez você já tenha sido curado aí onde você está. Talvez Deus já tenha falado aqui, não precisava é, ser falado no seu coração, aí onde você está. Mas se você é, quer vir e é, receber uma palavra, vem. 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 vem.
trabalhamos a cura na sua vida. Se você ficou assistindo até agora, é porque você sabe que Deus tem coisa para você. E a palavra de Deus é simples. É simples e ela faz uma pergunta. Cresço nisso? Deus está perguntando a você o quanto você pode prender de Jesus. É simples. Confiar inteiramente, 100%. Está falando com você aí, no seu coração. Nós declaramos essa palavra de cura, essa palavra de bênção, essa palavra de multiplicação para a sua vida. Em nome de Jesus.